Hello learners and viewers, welcome to NIS studio. I am Neelam Gupta, welcome you in our program. This is senior secondary Paryavaran uh, Vigyan ka yes, uh, program hai. Jis mein hum live PCP le rahe hai aur aaj ka jo topic hai wo hai deforestation yani vanon mulan. Aur ye aapka module 3 ka lesson number 9 hai. Module 3 hai humara human impact of environment. और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि वन की वनों वनान मूलन या डिफॉरेस्टेशन से वन की कटाई अब वन की कटाई हम क्यों करते हैं क्यों की और उसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यावरण पर और हम पर भी तो इसके बारे में हम बात करेंगे और हम इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता एरोन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री मैत्रेय कॉलेज से मैडम आपका इस प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं धन्यवाद और मैम अभी हम इस चर्चा को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछे आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि हम आज टॉपिक में क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ऑन मैन काइंड वी ऑल नो दैट you know cutting down forests cutting down trees and forests has a very devastating effect on the entire ecology of the area so uh, we are going to learn about forests we are going to learn about the uh, effects the devastating effects which include the uh, desertification which is one of the biggest manifestation of deforestation and we will be seeing all these points during the course of our uh, lesson इस प्रोग्राम के दौरान बात करेंगे तो फिर हम बात करते हैं हमारा सो नाउ लेट्स बिगिन बिगिन विद दी लेसन द लेसन जो टाइटल है मैम डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन मींस क्या हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू लॉस ऑफ ट्री कवर इन अ ग्रीन ऑफ फॉरेस्ट एरिया मतलब अगर हम किसी भी जंगल में लकड़ी काट के उसके पेड़ों को नष्ट करते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है but is uh, before that we must know what forests are forest can be defined as a complex ecosystem consisting mainly of trees that support a very large variety of living organisms ye to aap sabhi jante hain ki ek forest ke andar kai tarah ke ped hote hain aur vanya jeev hote hain uske sath sath bahut sare microorganisms bhi hote hain jo ki forest life ko sustain bhi karte hain Approximately one third of the Earth's total land area is covered by forests. The rich flora and fauna has evolved over millions of years. ये जो पेड़ पौधे, जानवर आप forests में देखते हैं, पढ़ते हैं, ये एक दिन में तो नहीं आए. They have come over millions of years, over a long period of evolution. Forests are ecological as well as socio-economic resources. तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फायदे मिलते हैं ये बहुत सारे रिसोर्स इनमें हैं नाउ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स नेचुरल फॉरेस्ट्स व्हिच आर कंपोज ऑफ नेचुरली ग्रोन इंडिजिनस ट्रीज एंड मैन मेड फॉरेस्ट्स दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांटेशंस दीज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट डेवलप्ड बाय मैन बाय ग्रोइंग ट्रीज सो नेचुरल फॉरेस्ट वो होते हैं जो पृथ्वी पर पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से बने हैं जिसमें इंसान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है राइट एंड मैन मेड फॉरेस्ट वो हैं जो आदमी जब जंगलों को काट के उनकी जगह अपने हिसाब से पेड़ लगाता है और वो अपने फायदे के लिए लगाता है सो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉ Uh, forests are of many types they can be classified on the basis of their nature and composition the type of climate and relationship with the surrounding environment forests uh, factors that determine the type of forests soil type topography elevation matlab वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बता लगाते हैं कि किस टाइप का फॉरेस्ट होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल का टोपोग्राफी का उसके आसपास का सारा जो एरिया है और एलिवेशन जो ऑल्टीट्यूड है हाइट है 
India has a wide range of forests. Some examples are given here. The rainforests of Kerala and the northeast, the deciduous forests in the plains and the mountain forests and alpine pastures of Ladakh. You have already studied about forests in your lesson 6. Yeah, when we talked about natural forests, we covered all the forests in detail. So, we can just leave it here and leave it here. We know that we know this. So, we come to the next slide. Yeah, so the next slide is that the importance of forests. What is the importance of forests? Forests have been important to man since early times. Early humans, who were very old, were forest dwellers and depended on forests for food, clothing and shelter. Even today, one third of the world's population depends on forests and trees for their daily needs. <coughs> they provide a habitat, food and protection for wildlife, which include a wide variety of plants, animals and microorganisms. They are renewable resources and provide a wide range of commodities such as essential oils, medicinal plants, raisins, turpentine and the list just goes on and on. So you will see that the Adi Manav was completely dependent on the forest. It was food, clothing and shelter from the jungle. Because the forest provides a habitat. फूड भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जो सारी वाइल्डलाइफ फॉरेस्ट में रहती है, उनको सबको एक तरह की प्रोटेक्शन और फूड देते हैं, और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट जो हैं, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, कि अगर हम थोड़ा बहुत इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनमें एक काबिलियत होती है mentioned kiya. Yes. Now, uh, they are an important source of fuel wood. They provide the raw material for various wood-based industries. Trees, as you all know, they are the prime producers of the forest. They are the green lungs of the earth. And they generate large quantities of oxygen and utilize carbon dioxide, thereby purifying मैम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारे वन हैं वो हमें हमारी लाइवलीहुड के लिए भी देते हैं और हमारे क्लाइमेट को भी पर्यावरण के लिए भी वो एक बैलेंस देते हैं जी और क्योंकि आजकल की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कई माध्यम से व्हीकल्स बहुत बढ़ गई हैं और और भी बहुत सारे उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो अगर पेड़ पौधे ना हो तो ये बैलेंस तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसका हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं इसका हम इम्पैक्ट जो हम अपना टॉपिक बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन वो उसी पर आधारित है सो दे आर नेचुरल क� this is also a global warming and the ozone layer is also in this depletion. Now let's see the benefits to mankind. What are the benefits that mankind derives from forests? So forests protect watersheds from soil erosion. They are an important source of timber, firewood, drugs, etc. They provide raw materials for wood-based industries, keep rivers and reservoirs free from silt, facilitate recharging of groundwater, cycling of carbon, water, nitrogen and many other elements. So here we can see that we have seen that wood provides, drugs also provides, and drug-based industries, wood-based industries, which are a very big source of raw material. Forest. Forest. Because there are many different trees there. Vraksh, which we can say. We use their lakri in many different places. And with that, there are rivers and reservoirs of water. There is a lot of water in it. There is no water in it. There is no water in it. There is no water in it. So they keep rivers and reservoirs free from silt. Because the trees are 
वो मिट्टी को बांध के रखती हैं और अगर हम पेड़ काटेंगे तो आ, मिट्टी फ्रीली फ्लो कर जाएगी और जब पानी रन ऑफ होगा तो उसके साथ वो मिट्टी नदियों में तालाबों में चली जाएगी इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रेजर्वायर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ्स क्लाइमेट दे हेल्प टू क्रिएट जॉब्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली थर्टीन मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड दे ऑल्सो प्रोवाइड एन एस्थेटिक एनवायरमेंट सो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक इम्पॉर्टेंट रेजर्वायर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इसमें जो डाइवर्सिटी है वो क्योंकि विभिन्न प्रकार के वो बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु और पानी पीने दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट मतलब कि जो धरती का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर बहुत असर डालते हैं जो हमारे वृक्ष होते हैं और वृक्षों से फॉरेस्ट में जो वृक्ष होते हैं बहुत सारी जॉब्स उनसे निकलती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं थर्टीन मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इन इससे अपना रोजगार ले सकते हैं और एक बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं <coughs> मैम यहाँ पर जब आपने बात की कि बहुत सारे आ, हमें प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट जो कि उसके मेन फंक्शन है जैसे प्रोडक्टिव फंक्शन हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन में उसका है और तीसरा फंक्शन हमारा रेगुलेटिव है जैसे हम बात कर रहे थे आप मैम की बहुत सारी चीजें हमें देते हैं जैसे हमारे ऑयल है रेजिन है वुड है ये सब हम हमें मिलते हैं तो ये हमारे प्रोडक्टिव फंक्शंस के बीच में आते हैं और प्रोडक्टिव में यानी कि जब आ, हम देखते हैं कि वो आ, कन, आ, क्या बोलते हैं ड्रॉट से हमें रेन से सॉइल रोजन से बचाते हैं तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गए और रेगुलेटिव फंक्शन में जैसे आपने बात की कि वो गैसियस एक्सचेंज का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करते हैं तो इस तरह से ये हमने जो टेबल दिखाया है मेन फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट जिसे आप देख रहे हैं इसमें तीन तरह के फंक्शंस हैं हाँ सो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस दैट फॉरेस्ट्स गिव अस द प्रोडक्टिव फंक्शंस एस यू कैन सी हियर इंक्लूड यू नो ऑप्टेनिंग वुड फ्रूट्स � etc. Pharmaceutical substances are very important. <coughs> Protective functions hote hain, they give uh, habitats, a very important point here that they form, uh, they, in, <coughs> they give habitats for various kind of organisms. The soil and water conservation is done by the, them, so they actually protect our soil and they also help to conserve water. They prevent droughts, they give shelter against wind, cold, radiation, noise, sounds, smells and sights. Among regulative functions, we see that they regulate absorption, storage and release of gases. As I mentioned earlier, the main role is of carbon dioxide and oxygen, water, minerals, elements and radiant energy. All such functions improve the atmospheric and temperature conditions. They enhance the economic and environmental value of land they also regulate floods and droughts and bio geochemical cycles the forest jo hai uska ek bahut hi important function hai ki wo jitne bhi jeev jantu hain forest ke andar unko ek bahut habitat provide karte hain shelter dete hain aur aur bhi bahut si cheezon se shelter karte hain jaise cold wagera ho gaya aap chart table mein dekh sakte hain aur uske alawa ये एक फ्लड्स को रेगुलेट करते हैं ड्राउट्स को रेगुलेट करते हैं सूखा नहीं पड़ने देते हैं और जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं उनको भी रेगुलेट करने में इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ठीक है मैम अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जी जी तो वनों से हमें टिम्बर मिलता है जिससे हम बात कर चुके हैं मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं तो इनके बारे में डिटेल में आप बात बताए मैम सो टिम्बर टिम्बर जिसको हम लकड़ी बोलते हैं वनों से लकड़ी जो हम लाते हैं इट अकाउंट्स फॉर 25 परसेंट ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक मटेरियल प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ एंड अबाउट हाफ द टोटल बायोमास 
produced by the forest. So India being a tropical country has an abundant quantity of timber and hardwood resources. Trees are commercially exploited for timber in different parts of the country and timber based and it is used in the timber based industries like saw milling, paper and pulp, plywood manufacture, composite wood, particle boards, furniture, man-made fibers, sports goods, matches and the, again the list is endless. So you are seeing how many industries we use in this industry and that's why the forest is being exploited in a very bad way that without thinking about it, the forest is being cut from there. India is a tropical climate and here is a very good अच्छे वन हैं, घने वन हैं, कई जगहों पे इंडिया में बहुत सारी जंगल हैं, जहाँ से हम लकड़ी लेते हैं, जिनमें से हार्टवुड जो होता है, जो अंदर की लकड़ी होती है ट्रंक की, उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स, अब मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ऑप्टेन, सॉरी, फ्रॉम द फॉरेस्ट, वी नॉट ओनली ऑप्टेन medicines from plants but even animal extracts provide the active ingredient for 40 percent of all drugs in the world. In fact, they account for about 40 billion dollars worldwide sale annually. More than 5,000 species of flowering plants have been analyzed by scientists for presence of valuable drugs. Now you can see that the scientists are different from the अलग अलग उसके पार्ट्स को टेस्ट करते हैं एनालाइज करते हैं पता लगाते हैं कि इससे कोई ऐसी ड्रग तो नहीं मिलती जिससे कि किसी नायाब चीज का इलाज हो सके दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि 40 परसेंट ऑफ द ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच आर इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ना आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स जैसे सिंकोना है हाँ ऑफ ड्रग यिंग प्लांट सिंकोना ऑफिसनैलिस the tree bark yields quinine. आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं quinine, which is used to treat malaria. Digitalis, the foxglove plant, extracts are used to treat heart disease के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. Congestive heart failure basically. Papaver somniferum का भी इस्तेमाल किया जाता है. हाँ, इसमें opium poppy जो है. हाँ. ये poppy से तो आप भली भांति परिचित हैं. इसके कई flowers भी लोग लगाते हैं अपने gardens में भी. जी. तो this yields morphine and cocaine. And these are used for reducing Jee. pain. Taxus brevifolia. This yields taxol, which is used in chemotherapy. And the bark of the tropical willow tree, salix species, iske kai sari species hai, yields salicin, a precursor of aspirin, a widely used pain relieving drug. उस बैक्टीरिया पे जो कुछ डिजीजेस देता है इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहला एंटीबायोटिक है जिसे एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था तो बहुत सारी इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जी। नाउ वी कम बैक टू हमने बात कर ली प्लांट्स के बेनिफिट्स की हाँ फंक्शंस की बात कर दी अब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है अब डिफॉरेस्टेशन व्हाई डज मैन डू दिस एक्टिविटी ऑफ डिफॉरेस्टेशन what he derives from it and what are the harmful effects of deforestation and then ultimately it comes back on man in a very bad way. So deforestation refers to excessive loss of tree cover. It can also be defined as removal or damage of vegetation in a forest to the extent that it no longer supports its natural fauna and flora. Due to this Forest land is permanently converted to non-forest land and is then used for agriculture and human settlements. It often gets converted to desertification. Deserts. The rapid rate of deforestation in the tropics is the cause of recent flood disasters. So you can see here some of the points that 
we can note here that uh, जब हम uh, remove करते हैं vegetation को या उसको damage करते हैं इतनी इतनी बुरी तरह से कि वो उस natural flora और fauna को support ही नहीं कर पाता तो वो एक वजह बन जाती है deforestation की और वो इसकी definition में भी आता है तो excessive loss of tree cover तो हो ही रहा है और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट लैंड है ये कन्वर्ट हो जाता है टू नॉन फॉरेस्ट लैंड जो या तो एग्रीकल्चर के काम में आता है या टाउनशिप्स बनाने के काम में आता है तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसकी लाइवली मतलब उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हम जंगलों को जंगलों को ही काटते जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे की उसका हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ेगा एरिया तो लिमिटेड ही है लिमिटेड है तो ये जरूरी है की हम पॉपुलेशन पर भी ध्यान दें बिल्कुल तो इसलिए फिर ये कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान इसको पहुंचता है कि ये डेजर्ट्स बना लेता है द रैपिड रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ कॉज फॉर रीसेंट फ्लड डिजास्टर्स आप देख रहे होंगे इस साल भी इंडिया में कितनी जगह भी रिसेंटली पिछले हफ्ते साउथ में तेलंगाना वगैरह में किस भयंकर हाँ, तरह से फ्लड आए हैं अभी पीछे और भी जगह आसाम वगैरह में भी जो फ्लड आए इन सब का बेसिक रीजन है डिफॉरेस्टेशन क्यों मिट्टी को नहीं बांध पा रहे हम और ये सिलसिला चलता जा रहा है अब इसके कॉजेस को बात कर रहे हैं अभी डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज ये क्यों हो रहा है इसमें कटिंग ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है रिपीटेड लॉपिंग लॉपिंग से हम समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी साइड ब्रांचेस पेड़ों में होती हैं उनको हम काट देते हैं और पेड़ बड़ा छोटा सा छोटी छोटी ब्रांचेस के साथ रह जाता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लिटर ऑल दैट विच फॉल्स ऑन द ग्राउंड इफ वी रिमूव दैट देन दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल बिकॉज अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इंसेक्ट एंड मेनी अदर एनिमल्स यूज दैट फॉरेस्ट लिटर एज दे आर हैबिटेट ब्राउजिंग ब्राउजिंग मीन्स फीडिंग ऑन लीव बाई हर्बी वोज इन द फॉरेस्ट ग्रेजिंग ग्रेजिंग में आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ स्टॉक है वहां की जो जंगल में जमीन पर पड़ी हुई ग्रीनरी है उसको इस्तेमाल <coughs> करते हैं मैम उसको फीड करते हैं उसके ऊपर एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ सीडलिंग्स तो जब जब सीड्स पेड़ों में से गिरते हैं और उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल के आते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम उनके ऊपर चलते हैं या मूव करते हैं तो वो सीड सीडलिंग्स भी डाई हो जाते हैं और फिर वो पेड़ वहां उग नहीं पाते हैं फॉरेस्ट कवर द फॉरेस्ट कवर एज यू कैन सी एट द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वॉज अबाउट सेवेंटी बिलियन हेक्टेयर्स बाई नाइनटीन फिफ्टी इट वॉज रिड्यूस टू अबाउट फोर पॉइंट एट बिलियन हेक्टेयर्स अकॉर्डिंगली बाई टू थाउजेंड ए डी इट विल बी रिड्यूस टू ओनली टू पॉइंट थ्री फाइव बिलियन हेक्टेयर्स अ स्टडी बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP showed <clears throat> that about 7.3 million hectares of rich tropical forests <coughs> are lost every year and 14 hectares of closed forests are lost every minute to aap dekh rahe hain ki kitni tezi se jo forest cover hai world over kam hota kam hota ja raha hai bilkul ma'am now india ka in the In India, the total forest cover in 2001 was 6 lakhs 75,538 square kilometers, while the study showed that in 2019 it was 7 lakhs 12,245. And we can see here that there is a marginal increase, which is a good sign. And we have to work in this direction. Uh, even further, Ji. the total geographic India of in of India as of 2019 data is 32 lakhs 87,469 square kilometers, and yet the forest cover in India is only 21.67 percent of this area, and you can see this in the table below. अब आप ये देख सकते हैं ये टेबल है जिसमें हमने दिखाया है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन इंडिया और फिगर्स हमने दिए हैं 2001 के एब्सोल्यूट एरियाज में स्क्वायर किलोमीटर्स में जो एरिया है एंड 
percentage of the geographic area. So in the <coughs> In 2001, the total forest cover was 6,75,538, which was 20.5555% of the total geographic area of the country. And in the year 2019, the total forest cover was 7,12,249, which was 21.67% of the total geographic area. And again, you see that there is a marginal increase in the forest cover. <coughs> the total non-forest area in 2001 was 26,11,725 uh, square kilometers. And uh, this was 79.45% of the geographic area, while in 2019, it was 25 lakhs 28,923, which was 76.92 percent of the geographic area. <coughs> While the total geographic area of the country is 32 lakhs 87,263 as estimated in 2001, but uh, we have seen that in uh, 2019, it was 32 lakhs 87,400. 69. All this includes 4,482 4, square kilometers in 2001 and 4,975 in 2019 square kilometers, which is under mangrove cover. And the total non forest also includes scrub. Now we come to a pie chart, which you can see here shows the non forest area which is 76.92 this is the forest cover assessment of 2019 dense forest constitutes 12.41 percent open forest is 9.26 percent and there's a small gap that you see that includes scrub forest which accounts for 1.41 percent extent of forest loss in India now that we have seen the total forest cover of the country, we will see how much forest has been lost. Being an agricultural country, India is losing its forest cover steadily because of the following reasons. Of course, as you can see, agricultural purposes, cattle growing and sowing of plantation crops such as tea, coffee, etc. So, kya kar rahe hain? forest kaat rahe hain? एग्रीकल्चर के लिए हमें ज्यादा जमीन चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन जो कैटल है मवेशी उनके खा उनके उनके हां उनके भी खाने के लिए चाहिए चाहने के लिए उनको जगह चाहिए वो भी हम ग्रेजिंग फील्ड बना रहे हैं जी, उसके जी, लिए फॉरेस्ट से ही बना रहे हैं ना हां और उसके अलावा हम ऐसे पेड़ पौधे उगा रहे हैं जो उस फॉरेस्ट के नहीं हैं तो फॉरेस्ट के जो लोकल ट्रीज हैं इंडिजिनस ट्रीज हैं उन्हें तो हम काट रहे हैं क्योंकि जो लोकल ट्रीज होते हैं वो बहुत अच्छी तरह एडाप्टेड होते हैं अपनी सराउंडिंग्स के लिए और उनकी जगह हम टी कॉफी वगैरह उगा रहे हैं हमें ना रेवेन्यू और जनरेट होके हां ये कैश क्रॉप्स हैं कैश क्रॉप्स हैं सो बेसिकली वी अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बट देन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट इकोलॉजी इज इकॉनमी तो अगर हम इकोलॉजी को मेंटेन करेंगे तो हमारा इकॉनमी भी बेटर रहेगा और ये इस तरह की जो हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं उनके लिए पर्यावरण को बदलना पड़ता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इसलिए बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में now, according to the national forest policy, the desirable forest cover of the country should be 33% as against 22.7% shown in a survey conducted in the early 70s. And the data of 11th March 2020 shows the forest cover is only 21.67% of the total geographic area of the country. So, we really have reduced or increased. The area that was increased was the trees. So, because of trees, it was increased a little bit. Now, we come to a very important aspect, which is reasons for deforestation in India. Now, what, what led to this drastic deforestation? So, soon after independence, rapid development took place in the country. 
this led to decline in forest cover because uh, because we were building roads through the forest tracts canals through forest tracts building developing townships in forests cutting down forests and developing townships there and there was an increase in the exploitation of forest wealth this was due to man's greed or you can say lust for everything that he could uh, find from the forest in fact uh, they went on poaching very indiscriminately killing elephants tigers for the various products that they provide so uh, in this way they were depleting our forest reserves very rapidly so uh, after seeing that so much devastation had taken place the government of india thought that certain measures have to be taken to increase forest cover in india and for this certain schemes were launched one was van mahotsav an annual festival of tree planting started in 1950 first implemented in gujarat in the 1970s a lot of emphasis was given to the conservation of india's forests and wildlife and large scale tree planting was done along road sides canals and railway lines which is even continuing today we have so many tree planting drives uh, you know they are run by the government and uh, the schools and colleges they collect their students and take them to various <coughs> places where they are growing large numbers of tree every year when monsoon begins so india was the one of the first countries in the world to have introduced a social forestry program to increase its forest cover another very important movement to save our forests was undertaken by the local people and the farmers in uttarakhand in 1973 this began and it took shape as a chipko andolan where people would just hug the trees or hold up make a human uh, ring around the yeah. tree and would prevent the uh, <coughs> uh, tree fellers from cutting down the trees at the foothills of the himalayas and this andolan then uh, you know spread to many other parts of the country to ye aap dekh sakte hain isse van mahotsav humne chalu kiya sarkar ne tree planting kiya jagah jagah jahan bhi unko lagta tha ki trees ugaye ja sakte hain aur chipko andolan ye bahut bada movement raha hai aur iski pure world mein badi sarahna ki gayi thi causes of deforestation now deforestation occurs due to various causes for various purposes now <coughs> these purposes include agriculture and pasture inko sab ko detail mein abhi hum dekhenge shifting cultivation demand for firewood demand for wood for industries and commercial purposes urbanization and development projects and other causes we we'll first take agriculture one of the main causes of deforestation is expanding agriculture again due to expanding population man modifies the ecosystem to suit his needs as demand for agriculture agricultural products rises more land is brought under cultivation for which forest land is cleared even marshes and land under water are also reclaimed so uh, we will see that there are some more uh, activities these activities therefore cause ecological destruction rather than gains gains in terms of crop yield itna humko fayda nahi ho raha crop ka jitna hum ecology ka nuksan kar rahe hain kyunki wo ecology jo ki saalon leti hai banne mein use hum destroy kar rahe hain continued agriculture over long periods of time exhaust nutrients in soil and render this forest land unfit for cultivation so jab aisa ho jata hai to uske baad hum na naya area dhoondte hain aur usme fir hum kheti karne lagte hain wo barren land hum aise hi chhod dete hain kyunki hamara monoculture ka jo chalan na wo bad gaya hai is wajah se ji 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 ye nutrient ka jo ek ke baad ek forest ke hisse kaatte jate hain wahan pe 
फसल उगाते जाते हैं जहाँ फसल खत्म हो चुकी होती है दो चार साल में वहाँ पे बैरन लैंड और इसी वजह से सॉइल इरोजन का भी बढ़ जाता बढ़ जा रहा है सो देर इज लार्ज स्केल सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स प्रैक्टिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग यूज ऑफ टूल्स वॉज लिमिटेड एंड लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन वॉज लो इनफैक्ट मैकेनाइजेशन तो शायद थी ही नहीं दिस वॉज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और झूम कल्टिवेशन दिस मैथड ऑफ फार्मिंग वॉज प्रैक्टिस बाय लोकल कल्टिवेटर्स एज अर्ली एज ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अ गो एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूअर्ड्स ट्रांजिशन फ्रॉम फूड कलेक्टिंग टू फूड प्रोडक्शन जैसे आदि मानव सिर्फ फूड कलेक्ट करते आदि मानव हंटर टू गादर से इसको हाँ। लाइफ को छोड़कर वो एग्रीकल्चर उनको एग्रीकल्चर आता नहीं था फिर तो धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर आया तो उसमें एग्रीकल्चर एज आ गया था हमारा तो बारह सौ साल पहले बारह हजार साल पहले उन्होंने खेती करना खेती करना शुरू किया जी इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन नाउ वट है फाइव लैख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड यूटिलाइज फॉर फार्मिंग for 2 to 3 years until it became infertile while this land was left to recover a new area is cleared and the process is repeated today this shifting cultivation which is also known as jhum cultivation is practiced in states of assam manipur meghalaya mizoram tripura and andaman and nicobar islands to aap dekh sakte hain jhum kheti jisko hum bolte hain hindi mein कि किस तरह से इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत ज्यादा है और दो तीन साल तक उसको यूज करके उसे बाद में छोड़ दिया जाता है नाउ अनदर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज इज डिमांड फॉर फायरवुड नाउ यू ऑल नो दैट वुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग अब ऑलमोस्ट फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वुड प्रोड्यूस ग्लोबली फुलफिल्स द फ्यूअल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड डिवेलप्ड कंट्रीज यूटिलाइज सिक्सटीन परसेंट ऑफ दिस फॉर फ्यूअल रिक्वायरमेंट वाइल इंडिया कंज्यूम्स अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी विच अमाउंट्स टू हंड्रेड थर्टी फाइव टू हंड्रेड सेवेंटी मिलियन टनस ऑफ फायर वुड एन्युअली ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन हेक्टेयर्स of forest cover is being stripped off to meet the fuel needs of the urban and rural poor to ye to aapko pata hi hai ki jo jo farmer work hai jo thoda sa low income group hai ye log lakdi ikatthi karte hain jagah jagah se aur kabhi kabhi nahi milti hai to ped ko bhi kaat lete hain kyunki unko apna chulha jalane ke liye wo puri tarah lakdi par hi nirbhar hai The next is दूसरा जो यूज है नेक्स्ट यूज फॉर वुड इज फॉर इंडस्ट्रीज दिस इज अगेन अ वेरी बिग रीजन फॉर कटिंग डाउन वुड द मोस्ट वर्सिटाइल फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज वुड ऑलमोस्ट वन पॉइंट टू फोर लैख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट फॉर वुड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज फॉर फॉर लाइक फर्नीचर प्लाईवुड हमने डिम्बर की बात की थी तो उधर ये वाली इंडस्ट्रीज पर बात कर ली थी तो हम आगे हाँ, भी तो आप देख हैं। सकते हैं हाँ, इसको कि हम इन सब कामों में इसका को लेते करते हैं एंड इसके साथ ही साथ वी सी दैट पेपर पेपर वी आर यूजिंग सो मच ऑफ पेपर पेपर अकाउंट्स पेपर इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर टू परसेंट ऑफ द कंट्रीज एनुअल कंजम्पन ऑफ वुड फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस कम्स फ्रॉम बैम्बू वुड लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ बैम्बू स्टॉक्स मैम अभी हम थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद के बाद एक इतना हिस्सा और इसका कंटिन्यूड ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे पेपर इंडस्ट्री से ही कंटिन्यू करेंगे
मन ये प्रकाशित करने राहो को लोकित करने जीवन ये प्रकाशित करने राहो को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहो को आलोकित करने परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन के कॉजेस की बात की और साथ में अब हम बेनिफिट्स की जो बात कर रहे थे तो अब हम वुड पर बात कर रहे थे कि वुड का क्या क्या उपयोग करते हैं तो उसमें हमने बात की थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है और हाउस होल्ड में हम यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में हम पेपर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे प्लाईवुड की में भी होता है और एप्पल इंडस्ट्रीज में भी जो लकड़ी की पेटियाँ बनती हैं मतलब फ्रूट के लिए उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है तो अब यहीं से हम शुरू करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज के से बात कर रहे थे हम जी सो पेपर इंडस्ट्री जो है इट अकाउंट्स फॉर टू परसेंट ऑफ द कंट्रीज एनुअल कंजम्पन ऑफ वुड एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस कम्स फ्रॉम बैम्बू वुड बिकॉज ऑफ विच बैम्बू स्टॉक्स आर डिप्लीटिंग नाउ एज मैम जस्ट सेड दैट एपल इंडस्ट्री यूटिलाइज द ट्री ऑफ द वुड ऑफ द फर ट्रीज जो फर ट्रीज हैं दे आर बेसिकली ग्रोन इन द हिमालयन रीजन तो they cut those trees and make wooden boxes for them plywood crates etc for packing various materials now the next is urbanization and development projects and a very large amount of wood is used uh, for building of infrastructure in the form of roads railways uh, dams townships electric supply thermal power plants mining for coal metal ores and minerals etc they also cause deforestation 
An example of the development project is given below. Uh, you have heard of the Tehri Power Project, which is a 260 meter high earth and rock filled dam near the Tehri town in the Garhwal Himalayas. Now, uh, <coughs> if this dam, the, the day this dam starts working, it is going to, uh, you know, it is going to submerge almost 4,600 hectares of forest land. It will also displace about 3,500 families and cause immense destruction to the flora and fauna of the reason. area. Protest right here. There are protests on this. Menka Gandhi also, I think, uh, led okay. a protest over there. No, not Menka. Other causes. Development wo worldwide has caused large-scale environmental degradation, especially in the tropical forest, because it's a tropical forest where the, they are endowed with numerous important products. So that is why they are exploited most. So uh, they have so many resources, both living and non-living. So this has attracted both industry and other development agencies causing irreparable damage to forests. Forests also suffer from natural calamities such as overgrazing, floods, forest fires, diseases and termites. You have heard recently that in California and Australia mein last year, there were a lot of forest fires. There were 5-5 months in Australia. And there were a lot of hectares of land. Yes, and there were a lot of species. Yes, they were lost or lost. Some of them were very endangered. Now they are trying to rehabilitate them. Yes, they are trying to rehabilitate them. Besides, you will have seen the floods recently. There were a lot of disasters. Yes, there were a lot of disasters. Yes, there were a lot of disasters. Forests and the Tribal Society About 4% of the world's population lives in special territories. In India, tribals constitute 7% of the population. They live in 450 communities, which are called tribal units, and of, they are of different sizes and have claims on a particular area. Now, tribals have cultural, spiritual, and economic ties with a particular area, and therefore, because they live there, they protect the biodiversity of that area and their local culture. Now, these tribals, they possess the knowledge and resource management skills to manage and sustain that area. The knowledge of agricultural practices is ecologically sound. It has been passed on from generation to generation for centuries. They know how to grow different kinds of crops simultaneously on the same plot of land for several years in a row, after which these plots were left to recover for several years to grow back into forest. So then they could be reused. So you can see the difference between the jhum cultivation and the cultivation done by the right. tribals, which was sustainable, whereas jhum cultivation is not really sustainable. They only give a gap of two to three years. But they knew exactly and they could grow many types of crops simultaneously on one piece of land because it, is, it was their livelihood. Consequences of deforestation. So deforestation affects the physical and biological components of the environment in many ways. Soil erosion and flash floods, climatic change, loss of biodiversity. So, uh, we have already talked about soil erosion yeah. due to shrinking forest cover. This has mainly occurred at the slopes of the Himalayas and the Aravali hills, making the area prone to landslides. And you must have read about landslides in the Dehradun hills, where a large, uh, too many houses has, had come up on the forest slopes. Destruction of forests leads to altered rainfall pattern. This results in flooding. Some examples of flooding are given below. In 1978, India suffered one of the worst flooding in its history. It rained continuously for two days, inundating 66,000 villages and several people and cattle were drowned or dead. In 2008, Bihar suffered the worst floods in the river Kosi. Again, number of lives were lost, cattle were swept away. And similarly, you have seen that many incidences of flooding are occurring in recent years globally and in India. You must have read about them. 
in the recent news. Lack of forest cover resulted in water flowing off the ground, flowing, uh, flowing off the ground, washing away the topsoil. The topsoil is deposited as, as silt in river beds. Forests therefore check soil erosion and landslides and reduce the intensity of floods and drought. So what happens uh, when forests are there then water does not flow off and it does not remove the topsoil. But if we remove forest then topsoil gets deposited in river beds as silt and the river also gets you know uh, affected by it. Uski bhi jo river bed hai uska bhi level uth jata hai. Uska bhi jo pani ki gehrai hai wo nahi ja pati hai. Kam rehti hai kyunki silt uske andar bhaar jati hai. River flooding ho jayegi. Flooding hota hai. Flooding hota hai. Jab usko pani nikalne ki jaga nahi milta to wo wapas kahi aur jata hai. Jata hai aur dousre area se nikalta hai. So India occupies only 2.4% of the land area of the world but the loss of top soil you can see is 18.5% of the global mm -hmm. soil loss. Climatic change. Now an important role is played by forests in climatic control. Some of these are increase local precipitation and improve water holding capacity. They regulate the water cycle. They maintain soil fertility by returning nutrients through leaf fall and decomposition of litter. <coughs> Very important point. By absorbing carbon dioxide from the atmosphere and releasing oxygen that we breathe, they help in balancing carbon dioxide and oxygen levels in atmosphere. They act as buffers by regulating climate and atmospheric humidity. Uh, now this point we have already discussed about greenhouse effect. The Himalayan ecosystem has been adversely affected due to thinning of the snow line and drying up of perennial springs. Annual rainfall has declined by about 3 to 4 percent and chronic droughts are occurring frequently even in areas like Tamil Nadu and Himachal Pradesh. Let us look at the effect on biodiversity which is also called as biological diversity. What is biodiversity? It includes all the different varieties of life forms. It refers to the total number of different species within a particular area which is called local biodiversity or specific habitat. Then it is habitat biodiversity or in the world global biodiversity. It includes the number of genetic strains within the species and the number of different ecosystems in an area. And biodiversity is not static but it changes from time to time due to extinction of some species or evolution of new species. So, in this way, we all have all the trees and trees and trees when we are talking about biodiversity ki, uh, totaling. Karte hai. Till date, about 1.4 billion species have been identified worldwide. Currently, 10 to 100 million species are estimated to be inhabiting the earth. The number changes. Therefore, it is not a constant number. Preservation of biodiversity is a matter of great concern because it provides a variety of products for human use and welfare. We have already discussed many. It is an important resource for agriculture, medicine and industry. <coughs> now, what are the causes of biodiversity loss? Uh, hunting, poaching, commercial exploitation, elimination and disturbance of wildlife habitats, selective destruction of habitats and life forms, domestication, introduction of a new alien species in an area which threatens the indigenous species, use of pesticides, pests, medicinal, medical research and zoos. Now this point is very important, introduction of new alien species. Uh, a very good example is the Vilayati Kikar which we have introduced from Iran and this species has threatened the Desi Babul as we call it, Desi Kikar and it's, it grows like a weed all over the country you can see it. Now we come to a very important topic that is extinct species. 
So, what is an extinct species? A species becomes extinct when li no living member of that species exists. A large number of species have become extinct over the years. Industrialization has increased the rate of extinction to a great extent. Extinct species exist now only in museums and photographs. And among the living species today, many are threatened. Now, what are threatened species? These are plants and animals which are on the verge of extinction. So, their existence is threatened, although threat of extinction varies. International Union of Conservation of Nature, IUCN, has put threatened species into four categories, which are as follows, endangered, rare, depleted, intermediate. You can see here in endangered species. Ma'am, in ke baare mein biodiversity conservation mein jab baat karenge, to detail mein baat karenge, to aap sirf examples usme bata sakte hain. To aap, uh, what you can see here is that the lion-tailed macaque, macaca silenus uh, from rainforests of South India and the sholas of South India. Rare species, here you have the great Indian bustard. Then you have the clouded leopard whose fur was illegally sold in the Kashmiri markets. It is a depleted species and intermediate species, they are those whose numbers are declining but nobody knows how much decline is there. So the example here is snow leopard, Panthera ansia. <coughs> it was categorized as intermediate but has now become endangered. Now loss of wildlife. It occurs due to shrinkage of the green cover, which destabilizes the ecosystem. Poaching is another very big cause of depleting wildlife. <coughs> now you can see some examples of animals whose numbers are dwindling very fast. You can see the black two-horned rhino of Africa, elephant of Africa, the scarlet macaw of South America, and uh, the ocelot and the jaguar of South America and M Mexico and southern part of North America. In India, nearly 45,000 species of plants and 75,000 species of animals are there. So th of these 36 hotspots in the world of biodiversity, India has four biodiversity hotspots and we need to protect them. Uh, and therefore, we must maintain our forests. Loss of wildlife in India, you can see that the Asiatic lion has been restricted to the Gir forest. The elephants which roam the country are also now restricted to few areas. Land degradation. So, ma'am, today we have given you a lot of information about deforestation. And we will see the next part of the next part. करेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में अगले किसी अपने प्रोग्राम में बात करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू लर्नर्स अब हम आपसे फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू